പുതിയ ഒരു ഡയറ്റ് സംസ്കാരം വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് വന്നത് ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് എന്ന ആ ഒരു ഡയറ്റ് സംസ്കാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗങ്ങൾ കുറയുന്നു പ്രമേഹം കുറയുന്നു പൊണ്ണത്തടി കുറയുന്നു ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ കുറയുന്നു വൃക്കസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കുറയുന്നു അങ്ങനെ പഠനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി എൽ സി എച്ച് എഫ് ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് എൽ സി എച്ച് എഫ് റിസർച്ചറായ ഹബിബൂർ റഹ്മാനാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട് സ്വദേശിയാണ് കുറെ കാലമായി ഈ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഹബീബുർ റഹ്മാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു അസുഖമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പ്രമേഹമാണ് പ്രമേഹമാണ് മറ്റെല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്നാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് എന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഡയറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന പ്രമേഹമാണ് മറ്റു രോഗങ്ങളുടെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെയല്ല പ്രമേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ മെറ്റബോളിക് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് മറ്റു രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്നാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയ പറ്റി പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് കിഡ്നി ഡാമേജ് ക്യാൻസർ അതേ ഒരു അൾഷ്യമേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം സെയിം ആണ് അതാണ് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം നമുക്ക് ഇടവേറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ നേർ പകുതി നമ്മളെ പൊക്കിളിന് ചുറ്റുള്ള ചുറ്റളവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലും മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് അതേമാതിരി ഹൈ പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത് ബാർ എൺപത്തഞ്ചിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് അതേപോലെ ഹൈ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് രാവിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലുള്ള ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് നൂറ്റി അൻപതിന്റെ മുകളിൽ പോയത് അത് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് അതേപോലെ എച്ച് ഡി എൽ അത് നാൽപ്പതിൽ കുറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ അത് നൂറിന്റെ മുകളിൽ പോയാൽ അഞ്ചാം ഈ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായാല് അയാൾക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രം ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നോളൂ ഇതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ മേല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രമേഹം ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ ഈ പിന്നെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഡയറ്ററി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഫാറ്റ് കൂട്ടുക അതാണോ അതാണ് കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അത് ന്യൂട്രിയൻ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് സീറോ ന്യൂട്രിയൻ എന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സെല്ലുകളുടെ വളർച്ചക്കും റിപ്പയറിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഊർജ്ജമായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഊർജ്ജം ത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കവിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പുറത്ത് കളയാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല ശരീരത്തിന് പകരം അതിനെ പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ടും പിന്നീട് ഫാറ്റായിട്ടും ഡിനോവലിപ്പോജിനീസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ഫാറ്റായിട്ടും കരളിലും മറ്റ് അടിപ്പോസൈറ്റുകളും ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് പോഷണങ്ങളൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരളിൽ കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡീഷണൽ വരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും ഒരു ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഊതാൻ പറ്റാത്ത മാതിരി ഈ അവസ്ഥയിൽ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടും ഇതാണ് പ്രമേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന സംഗതി അതാണ് കരളിലെ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടൊപ്പം കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കരളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശരീരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കും പാൻക്രിയാസ് എന്ന് അങ്ങനെ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനിയമ എന്ന്
പ്ലേക്കുകളാണ് ഈ പ്ലേക്കുകൾ കൂടാൻ കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടാൻ കാരണം ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനിയമ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് ഒരു പ്രമേഹ രോഗിന്റെ ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചാൽ സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ബ്ലഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ചോ എട്ടോ ഇരട്ടി ഇൻസുലിൻ കൂടുതലുണ്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ എടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവർ ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് രക്തത്തിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ വേണം ഇതാണ് അവരുടെ ചികിത്സ രീതി ഇത് തെറ്റായ സമീപനാണ് ഇതാണ് ഈ രോഗത്തിന് എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്നതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ഇൻസുലിൻ ആൾറെഡി നമ്മളുടെ പ്രമേഹ രോഗിയുടെ രക്തത്തിലുണ്ട് അതിലേത്ത് അകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇൻസുലിൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗത്തിന്റെ ഗൗരവം കൂടെ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രമേഹ രോഗം ഒരിക്കലും മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത് ഓരോ പ്രമേഹ രോഗം ഒരിക്കലും മാറിയതായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഇല്ല അതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്തിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുറയുന്നു എന്നല്ലേ അത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിന്റെ കാരണമാണ് പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇൻസുലിൻ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിനോട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഇൻസുലിൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ അതല്ല അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ മാത്രം ബ്ലഡ് ഷുഗർ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടാൻ കാരണം ലിവറിനകത്ത് ഫാറ്റ് എന്നറിയുന്നതാണ് ലിവറിൽ ഫാറ്റ് എന്നറിയാൻ കാരണം ബ്ലഡിനകത്ത് ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ കൂടാൻ കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറക്കണം അപ്പോൾ കരളിലെ ഫാറ്റ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കരള് കാലിയാക്കി കൊടുക്കണം അതിന് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് അത് ആ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ ഒരുപാട് കുറക്കേണ്ടി നോർമലിക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയുണ്ട് ഇൻസുലിൻ കുറക്കാൻ നിലവിൽ മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ മാർഗമുള്ളൂ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഇന്ത്യക്ക് കുറക്കാന്നുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ഫാറ്റിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഫാറ്റിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പാണ് ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൊഴുപ്പുകളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതെന്താണ് പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെണ്ണ നമ്മള് ഗ്രാസ് ഫെഡ് ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ല് നിന്ന പശുക്കളുടെ പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെണ്ണയാണെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തത് വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്നാമത്തത് വെണ്ണയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന നെയ്യ് പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ ഈ നാലിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ല ഫാറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ബീഫ് മട്ടൺ ഒട്ടകം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല എല്ലാവിധ മാംസങ്ങളും കൊഴുപ്പടങ്ങിയ മാംസം ചിക്കൻ പൊതുവെ കൊഴുപ്പ് കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫാം ബ്രെഡ് ചിക്കനിലൊക്കെ കൊഴുപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള പക്ഷേ കൊഴുപ്പുണ്ട് മുട്ടയിലെ മഞ്ഞക്കരിയിൽ നന്നായിട്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിക്കണമെന്നാണ് മഞ്ഞക്കരി ധാരാളം കഴിക്കണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതായത് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുക ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം പിന്നെ മീനുകളെല്ലാം നല്ല കൊഴുപ്പുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മത്തിയുമായിട്ടുള്ള മീനുകൾ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷുകൾ കഴിക്കുക അതേമാതിരി ഗൾഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ സാൽമൺ കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നല്ല എല്ലാ മീനുകളും നല്ലതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഫാറ്റ് കൂടുതലുള്ള മീനുകൾ ഇത് രണ്ടും മത്തിയും സാൽമണും ഒക്കെയാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും വില കൂടിയതാണ് അതെ സാൽമണും വില കൂടിയ ഇനമാണല്ലോ അതിപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ചൊക്കെ ഏത് മീൻ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നട്ട്സ് പോലെയുള്ള നട്ട്സ് നമ്മൾ എല്ലാ നട്ട്സുകളും നല്ലതാണ് നന്നായിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് എന്തെന്ന് പറയാം നമ്മള് പ്രധാനമായിട്ട് ബദാം അതേമാതിരി വാൽനട്ട് പെക്കാ നട്ട്സ്
അത് പിന്നെ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അതങ്ങനെ ഒരു തത്ത പറയും പോലെ അല്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചത് എന്നാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് പ്രമേയം പതിനഞ്ചിരട്ടി കൂടിയതിലും അതേമാതിരി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ സ്ട്രോക്ക് അൽഷേമേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പത്തും പതിനഞ്ചിരട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാന കാരണം ഈ ഡയറ്ററി ഗൈഡ്ലൈൻ തന്നെയാണ് അതിപ്പോ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫുഡ് പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പിരമിഡിനകത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണമെന്നാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ കൊഴുപ്പ് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം അറി ഓൾറെഡി അത് എല്ലാവരും അനുഭവത്തിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോ പതിനെട്ട് മാസമായിട്ട് ഈ ഡയറ്റ് സ്വീകരിച്ചോളാണ് അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിന്റെ ഷുഗർ ഇരുന്നൂറിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് നാല് ഗുളിക കഴിക്കാറുണ്ട് ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം അല്ലാതെ എനിക്ക് യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ എഞ്ചിനീയർ ജോലി ചെയ്തതാണ് സൂപ്പർ ഡിങ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളും പി ഡബ്ല്യു ഡി നിന്ന് ഈ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബയോളജി എന്താന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ പ്രമേയ രോഗി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിലേക്ക് വന്നതാണ് വ്യക്തമായ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് മെനക്കെടുന്നത് അപ്പൊ താങ്കളിപ്പോ ഒരു ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു അതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് മാസക്കാലമായിട്ട് ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്തോണം അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് റിസൾട്ട് ഇരുന്നൂറിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ഇപ്പിന്റെ നൂറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ അടിയിലാണ് ചെറിയ വേരിയേഷൻസിലോട്ട് അതേമാതിരി ട്രൈഗ്ലിസൈഡ് ഇരുന്നൂറിന്റെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എല്ലാ മാർക്കേഴ്സും പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ എന്റെ വയറിന്റെ ചുറ്റളവും മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുപ്പത് ഇഞ്ച് ആയി ചുരുങ്ങി എന്നാൽ ലിവർ ഫാറ്റ് പറ്റിയ കുറഞ്ഞു ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോ ഉള്ളത് അറുപത് കിലോ പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുറഞ്ഞു അത് മാത്രല്ല ടോട്ടൽ എനർജി ലെവൽ ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും മടിയും ഉറക്കം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ മാറുന്ന വളരെ ഊർജസ്വമായിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം പുറകോട്ടുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഓക്കെ താങ്കളുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രാവിലെ മിക്കവാറും ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫി എന്ന് ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന സാധനമാണ് അത് കട്ടൻ കാപ്പി കാത്ത് ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും രാവിലെ കൂടെ കുറച്ച് ബദാമോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രോട്ട എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതേ ഉള്ളൂ മിക്കവാറും വിഷപ്പ് അതോടുകൂടി പോകും പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെയൊക്കെ സാധനം അതിൽ വിഷമം ഉണ്ട് ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിക്കില്ല ഉച്ചക്ക് ചിലപ്പോ കഴിക്കും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബീഫോ മട്ടനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുക അത് വേവിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അത് ഫ്രൈ ആക്കിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ആയി ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് എങ്കിലും ആ കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതില്ലെങ്കിലും മുട്ട ഓംലെറ്റോ ബുൾസ് എന്തെങ്കിലും ബട്ടറിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കും രാത്രി ഇതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓയിലും കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കരുത് അപകടമാണ് അതിനകത്ത് ഒമേക സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് സാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന യാതൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടൂല അത് ശരി ഈ കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറുന്നത് നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ സാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ തീരെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല മിനിമം ലെവലിലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാറ്റ് ഒരിക്കലും കരളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ല ഇൻസുലിൻ ആണ് നമ്മള് കരളിലും ഡിപ്പോസിറ്റിലൊക്കെ ഇതുണ്ടാകുന്നത് കരളില് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ആണ് ഫാറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ കുറയും അതുകൊണ്ട് കരളിൽ ഒരിക്കലും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല കരളിലുള്ള ഫാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതേസമയത്ത് ഫാറ്റ് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ അടിപ്പോസൈറ്റ് പോകും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് നേരെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ പോയി അടിപ്പോസൈറ്റിന് ശരീരത
എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അതേമാതിരി ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലിസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എന്താണ് മെറ്റബോളിസത്തിന് വരുന്ന താരാറാണ് അപ്പൊ അത് ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടക്കത്തിൽ ബീഫൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലേശമൊക്കെ ഒന്ന് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എല്ലാം നോർമലിലേക്ക് വരും യൂറിക് ആസിഡ് ആയാലും ട്രൈഗ്ലിസൈഡ് ആയാലും ഷുഗർ എല്ലാം തന്നെ നോർമലിലേക്ക് വരും ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് കൂടുതൽ ഫ്രക്ടോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സെല്ലുകൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അത് ബ്ലഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കരളിൽ പോയിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് തീരെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ കരളിലെ കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആവശ്യമില്ലാതെ കരളിലെ കൊഴുപ്പ് നടക്കും അപകടമുള്ള സാധനമാണ് മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ പൊണ്ണത്തരി വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ ആഹാരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പോലെയുള്ള ആഹാരം ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കഴിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് നമ്മൾ ഈ മാർഗറിൻ ഡാൽഡ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നടന്ന കൊഴുപ്പ് അതൊരിക്കലും ശരീരത്തിന് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനം അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മളുടെ ലിവറിന് അകത്ത് പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുള്ളൂ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തടി കൂടാൻ കൊണ്ടത്തടി സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി ആണ് അപകടമുള്ളത് ഒന്നും വലിയ കുടവയാറ് അത് നമ്മുടെ ഈ വയറിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് എന്നറിയുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന ഡോണേഴ്സ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ആണ് പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മള് എന്താ പറയാ സ്ട്രെസ് ആണ് മാനസികമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഇത് കൂടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോ കോർട്ടിസോൾ കൂടും കോർട്ടിസോൾ കൂടുമ്പോ ഇൻസുലിനെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കൊഴുപ്പ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ശരീരത്തിന് ഈ മൂലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ് അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അല്ലേ അറിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡയറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും രാവിലെ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടൻ കാപ്പിക്ക് അകത്ത് ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കും കൂടെ കുറച്ച് ബദാമോ അല്ലെങ്കിൽ വാളിനട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കശുവണ്ടിയൊക്കെ കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫോ മട്ടനോ മീനോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കും കുറച്ച് സലാഡും കഴിക്കും അതിന്റെ ഒലിവ് ഓയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കക്കരി തക്കാളി ലെറ്റീസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് സലാഡും കുറച്ച് ബീഫും മട്ടനും എല്ലാം കഴിക്കും വൈകുന്നേരം കട്ടൻ ചായ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കും മധുരടാകെ കൂടുതൽ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഈ നട്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബദാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ രാത്രി വിശപ്പുണ്ടാവാറില്ല സാധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കട്ടൻ കാപ്പി കട്ടൻ ചായ കുടിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും നല്ലത് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് മലയാളിക്ക് ചോറ് കഴിച്ച് ശീലമുള്ള ആൾക്കാരാണ് മലയാളി തന്നെയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ചോറ് കഴിച്ചുണ്ടാക്കിയ അസുഖമാണ് ഇനിയും ചോറ് ഒന്നും നമ്മൾ വാശി പിടിക്കാൻ പിന്നെ ഒന്നും വൃത്തിയൊന്നുമില്ല ഡയറ്റ് മാറ്റണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ചോറും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പോകും കുബൂസ് പറ്റൂല ഒന്നും പറ്റില്ല ഉപ്പും വെള്ളപ്പും ദേവശി കിട്ടില്ല അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞവരെ വെറും ഈ കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കാം ചിലാട് കഴിക്കാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ബീഫോ മട്ടൺ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാര രീതി ഇപ്പൊ ഏത് രാജ്യങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നത് സ്വീഡനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുന്നത് അവിടെ അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡയറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ തന്നെ അം
അത് വിശ്വസിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും മോശമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ മാംസാഹാരം ഒക്കെ താങ്കൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറവാണ് കാരണം ഫാറ്റിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വെജ് മത്സ്യ മാംസാഹാരികളാണ് പക്ഷെ ബട്ടർ കഴിക്കാവർക്ക് ചീസ് പാല് കഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കാം അതൊക്കെ ഒലി ഓയിൽ കഴിക്കാം മുട്ട കഴിക്കാം ചീസ് ധാരാളം കഴിക്കാം ബട്ടർ കഴിക്കാം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ പറഞ്ഞ പയറുവർഗങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും അല്ലാത്ത എന്ത് പച്ചക്കറിയും കഴിക്കാം ബ്രോക്കോളി അപ്പൊ നമ്മൾ പയറുവർഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കിഴങ്ങ് ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം അരി ഒഴിവാക്കണം പഴങ്ങൾ ധാന്യങ്ങള് കിഴങ്ങുകള് പയറുകള് പിന്നെ പഴങ്ങള് നയന്റി പെർസെന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ ഡയറ്റിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു പത്ത് ശതമാനമേ അവിടെ നല്ലതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നോൺ വെജ് വരെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫാറ്റും പാം ഓയിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സൺഫ്ലോർ ഓയിലും കോൺ ഓയിലും ഒക്കെയാണ് ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ കോൺ ഓയിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അപകടം നടക്കുന്ന സാധനം കോൺ ഓയിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അതൊരു അതിന്റെ ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് കൃത്രിമാണ് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ കോൺ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഈവൻ ടാരഫിയൻ വാക്സ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപകടം പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എണ്ണം കഴിക്കാം ശുദ്ധമായി വെളിച്ചെണ്ണ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തേങ്ങ ഉണക്കി കൊപ്പരയാക്കി ആട്ടാൻ പറ്റുന്ന ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടുമെങ്കിൽ എത്ര ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പോലും ശ്രദ്ധിക്കണം മാർക്കറ്റിലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അധികം മായ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് ബട്ടർ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല കമ്പനികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും കെറി ഗോൾഡ് മാറ്റം നല്ല കമ്പനികളുടെ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമില്ല അവർ ഗ്രാസ് ഫെഡ് ബട്ടർ ഇട്ടും ടോപ്പാണ് ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ അരിമറായി ഇങ്ങനത്തെ പ്യോർ ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നെയ്യ് നല്ല കമ്പനിന്റെ ഉപയോഗം കോഫി ഒക്കെ നല്ലതാണ് ചായയും കാപ്പി എത്രയും കഴിക്കാം മധുരം മധുരം ഇടരുത് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കരുത് അതാണ് പ്രശ്നം പാലോ പാലിനുള്ള രണ്ട് പ്രശ്നം ഒന്ന് ലാക്ടോസ് എന്ന സാധനം ഉണ്ട് ലാക്ടോസ് എന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷുഗർ കൂടും അതേസമയത്ത് അതിനകത്ത് ബട്ടർ ഉണ്ട് ചീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൂടിയതാണല്ലോ പാല് അതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് പാല് വാങ്ങിക്കുമ്പോ ബട്ടർ അല്ല ഫാറ്റ് ഒഴിവാക്കിയ പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടരുത് ലോ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഫാറ്റ് പാലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് അതിനകത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു ലാക്ടോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷുഗർ കൂട്ടും അപ്പൊ അത് കഴിക്കരുത് കഴിക്കരുത് നൂറ് ശതമാനം ഒഴിവാക്കണം ഫുൾ ഫാറ്റ് പാല് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതും അളവ് കുറക്കാം ചായയിലെ കുഴിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പം സാധാരണ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ തടി കൂടും നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് ലോ ഫാറ്റ് അല്ലല്ലോ ഹൈ ഫാറ്റ് ആണല്ലോ നിലവിലെ കോൺസെപ്റ്റിന് എന്റയർലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കാരണം നിലവിലുള്ള ഡാറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് നാപ്പ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ സംഗതികളൊക്കെ പതിനഞ്ചായിട്ട് കൂടിയത് ലോകത്ത് ലോ ഫാറ്റ് ഭക്ഷണമാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിലെ ഗൈഡ് ലൈനിലുള്ളത് അതിനുശേഷം നാപ്പ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതോട് കൂടിയാണ് പതിനഞ്ചിരട്ടി കൂടിയ ഡയബറ്റീസ് അഞ്ചിരട്ടി കൂടിയ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ എട്ടിരട്ടി കൂടി ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം ലോകത്ത് ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം കൂടിയത് അതിന് കാരണം ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈനാണ് ഫുഡ് പിരമിഡിൽ പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണം എന്നാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തെ താഴെ മാത്രം ഫാറ്റ് കഴിക്കണം എന്നാണ് നാൽപ്പ് കൊല്ലമൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻ അതാണ് ഏതൊരു ഡോക്ടർ തിന്നാലും പറയും കൊഴുപ്പ് കഴിക്കരുത് റെഡ്മിറ്റ് കഴിക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കരുത് മറ്റേ കഴിക്കരുത് നമുക്കെല്ലാം എവിടെ പോയാലും ഉപദേശങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ സ്മോക്കിംഗ് ആണ് സ്മോക്കിംഗ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കും മറ്റേത് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ആൽക്കോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതിലിപ്പോ ആൽക്കോളിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ഒരു ഫാറ്റ് ലിവർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രധാനം പക്ഷെ സ്മോക്കിങ്ങും ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് കാരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു പോർഷൻ വരുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാർഗമായിട്ടുള്ള സുഖം തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കാരണം ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് കോൺട്രവേഴ്സിക്കല്ല പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന വരാൻ പറയാൻ
ഈ അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈടായിട്ട് നല്ലതാണെന്നാണ് നോൺ ആൽക്കോളിക് ഫാറ്റ് ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫാറ്റ് ലിവറിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് എന്നറിയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ആൽക്കോളിക് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സിറോസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നതാണ് ബ്ലഡില് ഇൻസുലിൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുന്നത് ഇൻസുലിൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡിനകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് സ്ട്രോക്കും അറ്റാക്കും കിഡ്നി ഡിസീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെയുള്ള പരിഹാരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറക്കുന്നില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതൊക്കെ വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് കഴിക്കുന്ന ഡയറ്റിൽ ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അരി ഗോതമ്പ് ഓട്സ് രാഗി പിന്നെ കിഴങ്ങുകൾ കപ്പ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല അത് മുഴുവൻ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി അതിനൊരു പഴങ്ങൾ മെയിൻ സോഴ്സ് ആണ് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങളാണ് പഴങ്ങൾ തന്നെ മധുരമുള്ള പഴങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ധാരാളം കഴിക്കുന്ന ചക്ക അതേമാതിരി വാഴപ്പഴം മാങ്ങ എല്ലാ പഴങ്ങളും മധുരമുള്ള പഴങ്ങളും മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കണം ഇതിനേക്കാണ് ഇക്ക പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് പഞ്ചസാരി ഹൈഫ്രക്ടോസ് കോൺസിറോ ഹൈഫ്രക്ടോസ്കോൺസിറോക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡൊണേഴ്സുമാരും എല്ലാ പലഹാരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു സാധനമൊന്നുമില്ല ഈവൻ യോഗത്തിൽ തൈരിൽ വരെ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ മെയിൻ പിന്നെ പഞ്ചസാര അപകട കാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെ അതിന്റെ അപകടം എത്ര ഉണ്ടെന്നില്ല അറിയില്ല വെറുതെ അതിനകത്തിലെ കെമിക്കലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും അതിനകത്തുള്ള ഫ്രക്ടോസ് അതിനകത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വരുന്ന ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഒരു അളവ് വരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഊർജ്ജമായിട്ട് ഫ്രക്ടോസ് ഒരു കോശങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനം അത് കംപ്ലീറ്റ് ലിവറിൽ പോയിട്ട് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടെ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊഴുപ്പും ആവശ്യമാണ് അന്നജും ആവശ്യമാണ് അന്നജം എന്ന് നമ്മൾ എനർജിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇല്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പോഷകങ്ങളും നൽകാത്ത സാധനമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മളെ എനർജിയാണ് ഫ്യൂവലാണ് അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പകരം ഊർജം ഉണ്ടാക്കാൻ ശരീരത്തിന് അറിയാം കീറ്റോൺസും ഗ്ലിസറോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫാറ്റ് ഒന്ന് ലിവറിൽ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സീറോ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം കിട്ടും മാത്രമല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് സെവൻ ടൈംസ് കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള സാധനമാണ് കലോറി വാല്യൂ ഉള്ള സാധനമാണ് ഫാറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പകരം ഇരുപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അയാൾക്ക് അതേ ഊർജം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡ്യൂറിയൻ സ്പോർട്സിന്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരം വരെയൊക്കെ കൂടുന്ന മാരത്തോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇവരൊക്കെ ഈ സ്പോർട്സ്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ കീറ്റജനിക് ഡയറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീറ്റജനിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സാധനം തന്നെ എൽ സി എച്ച് എഫ് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കാർബോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മിനിമം ട്വന്റി ഗ്രാമിലായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതും തെറ്റായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്ററി സമ്പ്രദായം അല്ല നമുക്കുള്ളതെന്നാണ് നേരെതിരായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ഇത്ര കൂടാൻ കാരണം താങ്കളിപ്പം ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരാളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു പോയിട്ടില്ല അല്ലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ ഞാൻ പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകം അല്ല ഞാൻ കുറെ ലേഖനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകമാക്കി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടുള്ള ഒലിയ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനിയർ പഴയ മന്ത്രി എം എൽ എക്കിൽ എം കെ മുനിയറാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ അത് അദ്ദേഹം ഈ ഡയറക്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു വർഷമായിട്ട് അതിന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ച് ബി എവൻസി ഇപ്പൊ മുപ്പത് ഏഴേ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ് ഇരുപത് കിലോ കുറഞ്ഞു ഇൻസുലിന്റെ തോത് നാലിലൊന്ന് ചുരുക്കി എല്ലാം കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് വെയിറ്റ് ഇരുപത് കിലോളം കുറഞ്ഞാന്ന് വെച്ചറിയുന്നത് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു പഠനത്തിലൂടെ പ്രമേഹവും പൊണ്ണത്തടിയും പിന്നെ
കീറ്റജനിക് ഡയറ്റിലേക്ക് മാറി അണ്ടർ ക്യാൻസർ പൂർണ്ണ സൂവർ പൊട്ടേറ്റ് ആയാലും ഞാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് സാധ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കണം പ്രമേയം പൂർണ്ണമായിട്ട് സൂപ്പർപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പോകും സൂപ്പർപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നുകളില്ലാതെ ഷുഗർ നോർമൽ ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പ്രമേയം പറയുന്നുള്ളൂ അതെനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ മൂവായിരത്തോളം ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് എന്റെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൽ സി എച്ച് എൽ സി എച്ച് എഫ് മലയാളം മലയാളം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് എന്റെ ഐ ഡി അതിനകത്ത് നാട്ടിലെ നമ്പർ ആണ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണോ വാട്സ്ആപ്പ് വാട്സ്ആപ്പ് തന്നെയാണ് ടെലിഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ടെലിഗ്രാമിലാണ് വാക്കൻസി ഇടുന്നത് വാട്സ്ആപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതലുള്ളൂ ടെലിഗ്രാമിലാകുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ കൂടും ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വേറെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല ടെലിഗ്രാമിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ആക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ആക്കാനാണെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ശ്രീ ഹബിബു റഹ്മാൻ താങ്കളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ആൾക്കാർക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് കാരണം അവർ ഇതുവരെ പിന്തുടർന്ന് വന്ന ജീവിതശൈലിയൊക്കെ മാറ്റണം എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇത് പോപ്പുലറായി വരാൻ താമസിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എസ് എച്ച് എഫ് അഞ്ചര ലക്ഷം മെമ്പർമാരുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ തന്നെ അഞ്ഞൂറിലധികം ആൾക്കാരുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പെന്തമണ്ണെന്നൊക്കെ പലരും അങ്ങോട്ട് പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് അത് ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല ആ രീതിയിലൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയും അല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വഹിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ താല്പര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്റെ പ്രമേയം മാറിയോണ്ട് അത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് വേറെ ശ്രോതാക്കൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് ശ്രീ ഹബീബു റഹ്മാനാണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് റിസർച്ച് അരീക്കോട് മലപ്പുറം അദ്ദേഹം ഒരു ഹ്രസ്വ സന്ദർശനാർത്ഥം ദുബായിൽ എത്തിയതാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് അതിന് ഒറ്റ നമ്പറാണ് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നാട്ടിലെ നമ്പറാണ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് 